Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हाय गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेस्टबुक.कॉम गाइस स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो में जिसमें हम लोग बात करेंगे दिन भर के जितने भी जो टॉप करंट अफेयर्स हुए हैं या फिर जितने भी जो इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेट करते हुए जो भी क्वेश्चंस आने वाले टाइम में आपको एग्जामिनेशन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कौन सा करंट अफेयर्स किन एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है सो so, जैसे हम लोग डेली आपका स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोर्ट के साथ देन क्वेश्चन ऑफ द डे लिया जाएगा देन आपका इवेंट्स के ऊपर आएंगे इन सबसे पहले कुछ कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं टेक्स बुक के द्वारा तो उनके ऊपर बात करते हैं तो कंप्यूटर जी कोर्स दिखाएंगे प्लीज एक आपका टीचर्स ट्रेडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसके तहत अगर आपका जो प्रोफेशन आप टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो एक ट्रेनिंग सेशंस के लिए आप टेक्स्ट बुक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमारे अंडर में बहुत सारे कैंडिडेट जिनका आप 3.0 जिसके लिए अप्लीकेशन से स्टार्ट हुए तो अगर आप टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया गया है इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं देन एक कॉमन टेस्ट होगा और टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर कुछ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा दूसरा आपका सेकेंड जी एस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है टेक्स्ट बुक के द्वारा जिसमें आपको जो जी एस आपका जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स जियोग्राफी और साइंस बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा जिसमें 50 प्लस क्विजेज होंगे और 100 प्लस वीडियो लेसन आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस मिलेंगे डाउट सेशन मिलेंगे तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का अगर आपके पास कोर्स पास है तो ऑलरेडी तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं और अगर आप नए हैं तो आपको सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का कोर्स पास परचेज करना है जिसके थ्रू आपको साल भर के अंदर जितने भी कोर्सेज होंगे उनके अंदर एंट्री दिया जाएगा इंक्लूड जीएस फाउंडेशन तो जनरली जो आपका सीजीएल का एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए इस कोर्स को लॉन्च किया गया इसके अलावा अगर जैसे हम लोग बात करें इवेंट्स की तो ये कुछ कोर्सेज और कुछ प्रोग्राम जो टेक्स्ट बुक लाए हैं आप लोगों के लिए अब हम लोग आते हैं आपका आज के सेशन के ऊपर तो मोटिवेशनल कोड आज का जो है वह है आपका टेक योर ड्रीम सीरियसली तो बेसिकली जैसे हर कोई सपने देखता है अलग अलग आप, आप, पोजीशंस के लिए आदर्श जो भी आपके लाइफ के अंदर जो आपने सेट करे हुए तो अगर आप उनको थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और सीरियसली का मतलब जनरली क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पे उनके ऊपर काम करें ठीक है जैसे आपने सीजीएल को टारगेट करा है तो आप ऐसा नहीं कि सीजीएल का एग्जाम जब आएगा तभी आप नोटिफिकेशन जब आएगा तभी आप प्रिपरेशन करेंगे आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा उसको जिससे कि जब आपका नोटिफिकेशन आए तो आपके पास एक प्रिपरेशन हो देन वो टाइम क्या होता है अपने आपको टेस्ट करने का जहाँ पर आप मॉक टेस्ट या इनके थ्रू एलिजिबल कर सकते तो जनरली आपका क्या है कि जितने भी आपके सपने हैं अगर उनको पूरा करना है तो थोड़ा बहुत आपको क्या होना पड़ेगा सीरियस होना पड़ेगा रेगुलर होना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आना पड़ेगा तो ये मंत्र है सक्सेसफुल के लिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की देन हम लोग आएंगे आपका जो आज के जो इवेंट्स में आप लोगों के लिए लेके आए सो so, पहले अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको कल दिया गया था हु हैज सॉरी हु वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ दी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन तो जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया तो जो करेक्ट आंसर वो है आपका मोहम्मद अजहरुद्दीन जिसके लिए बहुत सारे करेक्ट आंसर्स मिले दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू हेड कोच ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन सेकेंड न्यूज भी आपका क्रिकेट से रिलेट करता हुआ जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है अफगानिस्तान का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा रहा है तो इसका जो नया हेड कोच आपका अपॉइंट किया गया वो किया गया किसको आपका लांस क्लोजनर जिनको आपका हेड कोच अपॉइंट किया गया किसके लिए अफगानिस्तान की इस क्रिकेट टीम के लिए ये आपको क्वेश्चन ऑफ द डे जो लास्ट एग्जाम में दिए लास्ट डे आपको दिए गए थे अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर एंड सेशन में आपको कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे दिए जाएंगे जिनका आंसर कमेंट के थ्रू बताना ना भूलिए सो स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का पहला जो इवेंट है आपका विच कंट्री इज होस्टिंग दी सेकेंड लीड ऑथर्स लीड ऑथर्स मीटिंग ऑफ आई पी सी सी वर्किंग ग्रुप थ्री सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट तो कौन सा देश आई पी सी सी 
कार्य समूह तीसरा छठी आंकलन रिपोर्ट की दूसरी लीड लेखक लेखक का मेजबानी करेगा तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंडिया इंडिया जो कि लीड करने वाला है या ये जो कॉन्फ्रेंस आपका इंडिया के अंदर होगा कहाँ पे न्यू दिल्ली में आपका और कब से तीस सितंबर से लेके चार अक्टूबर दो के बीच में सो इंडिया इज होस्टिंग द सेकेंड लीड ऑथर्स मीटिंग ऑफ दी इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स ऑन क्लाइमेट चेंज सो अगर हम लोग आई पी सी सी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आई पी सी सी वर्किंग ग्रुप थ्री सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट एट न्यू डेली बिगिनिंग थर्टियथ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन टू फोर्थ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन तो तीस अक्टूबर से लेके सॉरी तीस सितंबर से लेके चार अक्टूबर के बीच में आई या इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिसका मीटिंग आपका इंडिया के अंदर होने वाला है जिसमें जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेट करते हुए जितने भी प्रोमिस किए गए हैं या अलग अलग जैसे वो आपका क्लाइमेट चेंज एक्शन के अंदर हो या यूथ एक्शन हो या अदर्स आपका कोव फोर्टीन हो या अदर्स जितने भी इवेंट्स आपके हुए हैं इनके अंदर तो आने वाले टाइम में इनमें जो अप टू डेट रिसर्च या किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को आपका बीट किया जाए उसके रिगार्डिंग इवेंट आपका होस्ट होने वाला है इंटरनेशनल लेवल पर जो कि होस्ट होगा कहाँ पे न्यू डेली इंडिया के अंदर तो डेट टाइम और वेन्यू जिसको आपको ध्यान रखना है क्लाइमेट चेंज जिसके जो कि अभी ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा इश्यू आपका बना हुआ है और इसको किस तरीके से टैकल किया जाए या किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए उसके ऊपर अलग अलग एक्शन लिए जाए तो आने वाले टाइम में आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन मिलने वाले पिछले दो तीन क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए आई होप कि आपको सारे पॉइंट याद होंगे अगला क्वेश्चन आपका वेयर डेट प्रकाश जावेडकर इनोग्रेट एंड एग्जीबिशन ऑन महात्मा गांधी एंड लियो टॉल स्टॉय इन 2019 तो महात्मा गांधी और लियो टॉल स्टॉय के ऊपर एक एग्जीबिशन आपका लॉन्च किया गया प्रकाश जावेडकर सर के द्वारा और ये कहाँ से लॉन्च हुआ आपका रशिया से तो रशिया रशिया से आपका या रशिया में यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावेडकर इनोग्रेट एंड एग्जीबिशन ऑन महात्मा गांधी एंड लियो टॉल स्टॉय एट यासनाया पोल पोलियाना रशिया ऑन ट्वेंटी एथ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन दी एग्जीबिशन प्रेजेंटेड एंड हाईलाइटेड देयर कॉरस्पॉन्डेंस एंड देयर थॉट्स प्रोसेस इन दी वेरी आर्टिस्टिक मैनर्स तो बेसिकली जो दोनों आपका जो सोशल रिफॉर्मर्स की अगर हम लोग बात करें जिसमें महात्मा गांधी और लियो टॉल स्ट्रॉय जिनकी जो लाइफ स्टोरीज या इनके जो कंट्रीब्यूशन है उनको एक एक, एक पिक्चोरियल फॉर्म्स में आपका प्रेजेंट किया गया था और इसको इस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया या इस इवेंट को ऑर्गेनाइज इनोग्रेट किया गया आपका यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावेडकर सर के द्वारा तो अभी रिसेंटली जो इनका यू रशिया विजिट था वहाँ पर ये एक्टिविटी अगला क्वेश्चन आपका इन सेप्टेम्बर टू A pilot project for the introduction of Industry 4.0 in the country has been launched at the Modern Coach Factory in uh, Uttar Pradesh uh, DAS district. So, आपको district का नाम बताना है जो Modern Coach Factory आपका Uttar Pradesh कहाँ पे बनाया गया इसको? तो सितंबर 2019 में देश में Industry 4.0 की शुरुआत के लिए एक pilot uh, परियोजना Uttar Pradesh के किस जिले में? जिले के मॉडर्न कोच फैक्ट्री में शुरू किया है तो जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है आपका ये कहाँ पे है रायबरेली के अंदर तो रायबरेली यूपी जहाँ से आपका इंडस्ट्री 4.0 जिसमें 5G टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अदर्स बहुत सारे टॉपिक या जो अपकमिंग या जो एस एरियाज होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इनको और कैसे मॉडर्नाइज बनाया जाए या फिर नई नई टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अडॉप्ट किया जाए या उसके जो मेरिट्स और डी मेरिट्स होते हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जाए उनके रिगार्डिंग इंडस्ट्री फोर एक इवेंट जो कि कंडक्ट किया गया आपका जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है आपका यूपी उत्तर प्रदेश रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर द इंडस्ट्री 4.0 पॉइंट जीरो कॉमनली रेफर्ड टू एज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज नेम गिवन टू द करंट ट्रेंड ऑफ ऑटोमेशन इंटर कनेक्टिविटी डेटा एक्सचेंज इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज टू इंक्रीज प्रोडक्ट तो कुछ की हाईलाइटेड एरियाज आपका जिनके ऊपर वर्क किया गया जैसे जो ऑटोमेशन करंट ऑटोमेशन इंडस्ट्री आपका उसके ऊपर इंटर कनेक्टिविटी एंड डेटा डेटा एक्सचेंज इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज तो बेसिकली इन कुछ की हाईलाइटेड एरियाज को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो जिसको लॉन्च किया गया आपका कहाँ से जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है आपका रायबरेली यूपी से अगला क्वेश्चन अ डॉक्यूमेंट्री ऑन श्रीनगर बेस्ड फुटबॉल क्लब हैज बीन नॉमिनेटेड इन द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड 
2019. सो अभी जैसे कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री जिसको आपका ऑस्कर के लिए एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था उसका नाम था मोती बाग अभी कुछ दिन से हम लोगों ने इसके ऊपर आपका क्वेश्चन समझे अब दूस ये गया था आपका किसके लिए ऑस्कर के लिए दूसरा अभी एक और फुटबॉल बेस्ड डॉक्यूमेंट्री जो कि आपका जनरली अगर हम लोग इसकी बात करें इस टीम का तो टीम का नाम आपका रियल कश्मीर एफसी के नाम से जो कश्मीर की जो टीम है आपका फुटबॉल टीम उसका नाम आपका या एक क्लब जिसका नाम आपका रियल कश्मीर एफसी ठीक है तो इसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री आपका बनाया था रियल कश्मीर एफसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था जिसको अभी नॉमिनेट किया गया किसके लिए आपका बाफ्टा अवार्ड के लिए बाफ्टा जिनका फुल फॉर्म आपका कई जगह पर आपको ये बाफ्टा के नाम से मिलेगा ठीक है बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है आपका ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड ठीक है तो जितने भी जो आपके मूवीज़ होती हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितनी मूवीज़ होती हैं उनके लिए सेकंड हाईएस्ट अवार्ड सबसे ऊपर आपका अकेडमी या ऑस्कर अवार्ड होता है दूसरे नंबर पर आता है आपका बाफ्टा अवार्ड तो बाफ्टा अवार्ड के लिए एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है रियल कश्मीर एफ के नाम से जिसको नॉमिनेट किया गया है एज ए या एज ए इंडियन डॉक्यूमेंट्री के थ्रू इसको आपका वहाँ पे नॉमिनेट किया तो बेसिकली एक सिंगल डॉक्यूमेंट्री जो कि आपका जैसे अगर आप इस क्लब के फोटो भी देख पा रहे होंगे जनरली जो फुटबॉल प्लेयर्स वहाँ पे हैं किस तरीके के माहौल में वो लोग रहते हैं उसके बाद भी स्पोर्ट्स की तरफ उनका जो स्प्रिट है इनके ऊपर इस मूवी को या इस शॉर्ट फिल्म को आपका बनाया गया तो जिसको नॉमिनेट किया गया आपका बाफ्टा टू के लिए अगला क्वेश्चन The report टाइटल Doing Business 2020 थाउजेंड ट्वेंटी इज पब्लिश बाई तो एक रिपोर्ट आपका रिलीज की जाती है जिसका नाम है डूइंग बिजनेस टू थाउजेंड ट्वेंटी इज पब्लिश बाय तो आप किसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया तो आपका आंसर क्या है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका होता है वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है सेम एज जो आपका डूइंग बिजनेस टू थाउजेंड ट्वेंटी जिसके अंदर टॉप ट्वेंटी कंट्रीज का आपका लिस्ट बनाया गया इंक्लूडिंग इंडिया जिसके अंदर इंडिया को भी आपका इंक्लूड किया गया तो वर्ल्ड बैंक हर साल आपका रिपोर्ट रिलीज करेगा जिसको नाम दिया गया आपका डूइंग डूइंग बिजनेस डूइंग बिजनेस के नाम से तो अगर हम लोग बात करें इंडिया रैंक एज वन ऑफ द टॉप ट्वेंटी इम्प्रूवर्स इन डूइंग बिजनेस 2020 बाय द वर्ल्ड बैंक तो जितने भी कंट्रीज आपका जो बिजनेस एटमोसफियर जैसे वहाँ पे पॉलिटिकल या आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ किस तरीके से याद है ओवरऑल जितने भी जो जो पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे किसी भी इकोनॉमी का बिजनेस को जज किया जाता है तो कौन से ऐसी कंट्रीज जो बिजनेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हैं या जिन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं तो ट्वेंटी आपका लिस्ट रिलीज किया गया और जिसमें इंडिया का नाम भी आपका इंक्लूड किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा द लिस्ट इंक्लूड ट्वेंटी इकोनॉमीज इम्प्रूव The most on ease of doing business जैसे ease of doing business की अगर हम लोग बात करें हम लोगों ने last year भी जो India का rank है वो है आपका 77 सेवन उससे एक साल पहले हम लोगों का रैंक था हंड्रेड और उससे पहले हम लोगों का रैंक था आपका हंड्रेड हंड्रेड एंड थर्टी एथ तो एक सौ तीस से हम लोग सौ नंबर पाए सौ से आपका सेवेंटी सेवन नंबर पाए तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका और अभी आने वाले टाइम आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नया एडिशन मिलेगा टू थाउजेंड नाइनटीन के लिए जो कि रिपोर्ट कब रिलीज होगी आपका ट्वेंटी फोर ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन तो जो अभी जो करंट रैंक है हमारी वह है सेवेंटी सेवन और आई होप कि जो इस बार का रैंक रिलीज हो या इस बार का जो गाइडलाइंस हो उसमें इंडिया का रैंक थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट मिले सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है और डूइंग बिजनेस टू थाउजेंड ट्वेंटी भी रिलीज किया गया किसके द्वारा विश्व बैंक के द्वारा जिसमें जितने भी जो आपके कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए हैं अपने कंट्री के अंदर जो भी बिजनेस एटमोसफियर है उसको बनाते हैं तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया 1945 जब वर्ल्ड बैंक को बनाया था वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी जो कि इसका हेड क्वार्टर है और इसके जो करंट अभी चेयरमैन है वो है आपका अभी अगर रिसेंट चेयरमैन की हम लोग बात करें तो डेविड मालापास जो कि इसके रिसेंट चेयरमैन है इन जिन्होंने रिप्लेस किया था आपका जिम योंग किम को तो जिम योंग किम को आपका डेविड मालापास के द्वारा और हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी यूएस के अंदर अगला क्वेश्चन व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे हार्ट डे 2019 विश्व हृदय दिवस 2019 का थीम क्या था विषय क्या था ये आपसे पूछा गया तो हर साल आपका 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे ठीक है जो हृदय दिवस भी जिसको बोलते हैं आपका विश्व हृदय दिवस ठीक है हृदय से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं या कैसे अपने हार्ट को हेल्दी रखना है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंपेन्स या अवेयरनेस कैंपेन रिलीज किए जाते हैं तो वर्ल्ड हार्ट डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी नाइन को और इस बार का जो थीम था वो क्या था आपका माई हार्ट योर हार्ट ठीक है तो इस बार का जो टू का जो थीम था या जो विषय था वो क्या था आपका माई हार्ट योर हार्ट तो थीम आपको याद रखना है जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये चीज़ 
कि डेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थीम आपका करंट अफेयर्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ट्वेंटी नाइन सेप्टेम्बर जब हर साल मनाया जाता है आपका वर्ल्ड हार्ट डे और टू थाउजेंड नाइनटीन का थीम क्या था आपका माई हार्ट योर हार्ट इट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड बाई दी वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन एज एन एनुअल इवेंट्स तो ये जो वर्ल्ड हार्ट डे स्टार्ट सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था दो हज़ार से और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और थीम हम लोगों ने बोला इस बार का माई हार्ट योर हार्ट अगला क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द एम पी बिरला मेमोरियल अवार्ड टू थाउजेंड नाइनटीन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी वर्ल्ड कॉस्मोलॉजी सो निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मांड विज्ञान की दुनिया में उनके योगदान के लिए एम पी बिरला मेमोरियल अवार्ड दो हजार उन्नीस से सम्मानित किया गया तो जो करेक्ट आंसर है इसके लिए वो है आपका थानू पदमान भन थानू पदमानाभन तो थानू पदमानाभन जिनको आपका कॉस्मोलॉजी या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपका ब्रह्मांड विज्ञान के अंदर आप एम पी बिरला मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया तो थानू पदमाना पदमनाभन जिनको आपका एम पी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया कॉस्मोलॉजी के अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन था या खगोल शास्त्र के अंदर इनका जो योगदान है तो आपको याद रखना है कि दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखें कि पहला एम पी बिरला मेमोरियल अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है तो आपका आंसर होगा कॉस्मोलॉजी दूसरा किसको दिया गया तो आपका आंसर क्या होगा थानू पद्मना भन या थानु पद्मनाभन जिनको इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया सो so, इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के अंदर एक और लिस्ट जो ऐड हुआ है अगला क्वेश्चन आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली आपको इस स्टेटमेंट को रीड करना देन अभी रिसेंट एक्टिविटी से रिलेट करता हो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट और कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो पहला द गवर्नर ऑफ नेपाल राष्ट्रीय बैंक दी गवर्नर ऑफ नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक क्या है आपका जैसे इंडिया के लिए आपका सेंट्रल बैंक आर है सेम एज नेपाल का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है आपका नेपाल राष्ट्रीय बैंक ठीक है तो जो नेपाल राष्ट्रीय बैंक है उसके गवर्नर कौन है अभी चिरंजीवी नेपाल एंड नेशनल एम्बेसडर इंडियन एम्बेसडर हर्ष वर्धन श्रृंगला तो ये जो स्टेटमेंट है ना थोड़ा सा इनकरेक्ट है अगर अभी हम लोग बात करते हैं इंडिया के राजदूत आपका या इंडियन एम्बेसडर आपका नेपाल के अंदर तो उनका नाम है मंजीव सिंह मंजीव सिंह ठीक है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका हर्ष वर्धन सिंगला के जगह क्या होना चाहिए था मंजीत सिंह मंजीव सिंह सिख सिंबल्स टू कॉमोमरेट दी फाइव फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव सो स्टेटमेंट वन जो कि इनकरेक्ट है आपका स्टेटमेंट टू A book titled Sikh Heritage of Nepal, based on the Sikh Heritage of Nepal, was also launched. Second statement, आपका correct है. तीसरा, the book has been published by B P uh, Koirala, Koirala Nepal uh, India Nepal Foundation. तो B P Koirala India Nepal Foundations के द्वारा इस book को launch किया था. तो statement third भी आपका क्या है? correct है. तो आपका answer क्या होगा? Only two and three. और और स्टेटमेंट वन का इनकरेक्ट होने के पीछे जो रीज़न था वो आपका जो इसके एम्बेसडर है वो है आपका मंजीव सिंह पुरी रिलीज और थ्री कॉइन हंड्रेड रुपीज़ हंड्रेड एंड सॉरी हंड्रेड रुपीज़ वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड नेपाली रुपीज़ बियरिंग ऑफ सिक्स सिंबल्स इन कॉमन रेट विद फाइव फिफ्टी एथ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव तो गुरु नानक देव की पाँच सौ पचासवीं बर्थ बर्थ एनिवर्सरी के लिए उपलक्ष्य में कुछ मेमोरी कॉइन्स इशू किए गए आपका राष्ट्रीय बैंक ऑफ नेपाल के द्वारा जिसमें हज़ार रुपये सौ रुपये और पच्चीस सौ रुपये के कुछ कॉइन्स को रिलीज किया गया तो और पहला स्टेटमेंट जो पार्शियली करेक्ट था लेकिन एक पॉइंट जो नाम आपका इनकरेक्ट दिया था तो इसलिए और बाकी के दोनों स्टेटमेंट्स के आपका करेक्ट है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेयर डिड योगी आदित्यनाथ इनोग्रेट दी श्री काशी विश्वनाथ आरोग्य मंदिर सो श्री काशी विश्वनाथ आरोग्य मंदिर जो कि कहाँ पे इनोग्रेट किया गया तो आपका आंसर क्या होगा वाराणसी वाराणसी जहाँ पे आपका यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी सर के द्वारा एक एक जनरली आश्रम टाइप का एक मेडिकल एरिया जिसको लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया गया श्री काशी विश्वनाथ आरोग्य मंदिर के नाम से तो वाराणसी जहाँ सॉरी वाराणसी वाराणसी या बनारस जिसको बोलते हैं आपका वहाँ पे आदित्य योगीनाथ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिस्ट 
will be available here and after stabilizing serious patients, they will be shifted to the district of district or Banaras Hindu University. So basically, you will do a first aid type of work in the coming time. If there are some of the localites, if there is a problem, they can approach it for their own approach. Then, the basic facilities of the doctors will be there. So, the basic facilities of the doctors will be there. आपका जितने भी या जो फर्स्ट एड आपका होना चाहिए उनके रिगार्डिंग ये काम करेंगे देन वो आपके जो जो क्रिटिकल केसेस हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और या फिर आपका जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स है उसको आपका तो बनारस के अंदर एक आ, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर एक मेडिकल आप एक काइंड ऑफ हॉस्पिटल आपका खोला गया जिसको नाम दिया गया श्री काशी विश्वनाथ आरोग्य मंदिर के नाम से अगला क्वेश्चन बड़ा दसिन is the biggest festival of which country? So, now recently, like when the Dasara starts in India, so, when the Dasara starts in India, okay? So, when the Dasara starts in India, so, when the Navratra season starts in India, so, in the first day, you have a festival in Nepal, which is the name of the Bada Dasin. So, the Bada Dasin, which is the biggest festival of Nepal, so, you have to ask which festival of the state of Nepal, so, Bada Dasin, which is the biggest festival of Nepal, and the Bada Dasin, which is the biggest festival of Nepal, and the Bada Dasin, which is the biggest festival of Nepal, and the Bada Dasin, which is the biggest festival of Nepal, and the Bada Dasin, which is the biggest festival of Nepal. So, you can ask the Bada Dasin, which is the biggest festival of Nepal, which is the biggest festival of Nepal, who among the following will launch the Dasara Sports Events in 2019? So, अभी Dasara Sports Event 2019 रिलीज किए गए हैं। तो निम्न में से कौन 2019 में Dasara खेल आयोजनों का शुभारंभ करेगा? तो ये किया जा रहा है किसके द्वारा? PV Sindhu के द्वारा। तो PV Sindhu जिनके द्वारा आपका Dasara या जिन आपका Dasara Festival या 10 day मैसूरु दशरा फेस्टिवल्स आपका जो कि ऑर्गेनाइज या जिस जिसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा पीवी सिंधु के द्वारा 29 सितंबर 2019 को आपका तो पीवी सिंधु के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया the festival will be marked by cultural programs, sports events, wrestling competitions, film and food festival, books, book exhibitions और flower shows. तो basic अगर हम लोग इस दस दिन के events की बात करते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे cultural programs organize किए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल programs आपके होंगे बहुत सारे, इसके अलावा wrestling competition यहाँ पे होगा आपका कुश्ती प्रतियोगिता होगी, इसके अलावा films आपके film festival होगा, इसके अलावा food festival आपका और इसके अलावा बहुत सारे books के ऊपर exhibitions लगेगा और फूलों के ऊपर भी आपका shows होंगे, तो अलग-अलग flowers वो आपका यहाँ पे present किए जाएंगे, तो इसको inaugurate किया गया किसके द्वारा P V Sindhu, जो कि बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी रिसेंटली जीती या वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ओनली इंडियन वेमेन आपका जिनके द्वारा ये टाइटल जीता गया था तो पीवी सिंधु के द्वारा इनोग्रेट किया जाएगा इस इवेंट को अगला क्वेश्चन आपका रिसेंटली नितिन गडकरी इनोग्रेटेड दी दिल्ली मेरठ पैकेज थ्री कनेक्टिंग डांसना इन गाजियाबाद टू हापुर दी पैकेज इज ट्वेंटी टू किलोमीटर्स लॉन्ग स्ट्रेस विद हाउ मेनी लेन सेक्शन तो अभी नितिन गडकरी सर के द्वारा एक और हाईवे प्रोजेक्ट जिसको लॉन्च किया गया और जिसको नाम दिया गया आपका पैकेज थ्री डेली मेरिट के बीच में ये आपका रहेगा तो डेली में मेरिट के बीच में एक और हाईवे जो कि कितने लेन हाईवे है तो आपका आंसर क्या होगा सिक्स लेन हाईवे तो ये सिक्स लेन हाईवे आपका तो हाल ही में नितिन गडकरी ने गाजियाबाद से हापुड़ में डांसना को जोड़ने वाले दिल्ली मेरिट पैकेज थ्री का उद्घाटन किया पैकेज छह लेन के अनुभव अनुमान के साथ अनुभाग के साथ एक 22 किलोमीटर लंबा खिंचा होगा तो 22 किलोमीटर का ये आपका रेंज जिसको रिसेंटली आपका लॉन्च किया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन नितिन गडकरी सर के द्वारा सो बेसिकली दी 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कनेक्ट डेली विद मेरठ अगर कुछ दिन पहले आपका एक दिल्ली और मेरठ के बीच में एक एक्सप्रेस वे लॉन्च किया गया था जो कि जिसकी जो टोटल लेंथ है वो आपका 82 किलोमीटर्स का है तो अभी इसके बीच में जो एरियाज हैं उनको जॉइन करने के लिए भी आपका एक 22 किलोमीटर्स का आपका सर्किट जो ऐड किया जा रहा है जो कि जनरली कितने लेन का आपका होगा सिक्स लेन हाईवे इसको आपका कंडक्ट किया जा रहा है और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास पड़ता है पूरा जैसे जो डांसना गाजियाबाद है या अदर ये जो एरियाज हैं ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरियाज हैं आपका ठीक है औद्योगिक क्षेत्र को आपके जोड़ने वाले एरियाज हैं तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इस नए पैकेज के साथ इसको लॉन्च किया गया अगला क्वेश्चन विच कंट्री वॉन एस अंडर नाइनटीन चैंपियनशिप टू सो एस ए एफ एफ अंडर नाइनटीन चैंपियनशिप जीता गया किसके द्वारा इंडिया के द्वारा ठीक है तो भारतीय प्लेयर्स के द्वारा आपका फुटबॉल का जो 
uh, एक एस ए डबल एफ अंडर एटीन फुटबॉल चैंपियनशिप जो खेली गई और जिसको जीता गया इंडियन के द्वारा और इंडिया ने किसको हराया आपका बांग्लादेश को टू वन से ठीक है इंडिया ने बांग्लादेश की टीम को आपका दो एक से हराया ठीक है तो एस ए एफ एफ अंडर नाइनटीन और अंडर एटीन चैंपियनशिप टू थाउजेंड नाइनटीन जिसको जीता गया इंडियन फुटबॉल टीम के द्वारा अगला आपका इन बैटमिंटन हु क्लेंच द मैं सिंगल टाइटल्स एट द मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज इन सेप्टेम्बर टू तो मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज जो आपका बैडमिंटन का एक मैच जिसको किसके द्वारा जीता गया तो अगर हम लोग आंसर्स की तरफ चलते हैं तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कौशल धर्मे धर्मेरर धर्मेमर कौशल धर्मेरर जिनके द्वारा आपका मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज को अभी जीता गया और इन्होंने आपका जो कि अगर हम लोग इनकी बात करते हैं बैडमिंटन सिंगल के अंदर आपका इन्होंने ट्वेंटी वन थर्टीन और ट्वेंटी वन एटीन आपका जो कंफर्टेबल सेट आपके बैक टू बैक जिनके थ्रू इस जीत को आपका हासिल किया है तो बैडमिंटन के अंदर एक और नया इतिहास रचा गया मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज के अंदर इस इवेंट्स को और जिसको जीता गया आपका कौशल धर्मेमर तो धर्मेमर जिनके द्वारा इस इवेंट्स को जीता गया अभी इस नाम को देखो जितने भी जो एमर्जिंग स्पोर्ट्स हैं जिनमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रह रहा है तो एक और नया नाम इस फील्ड के अंदर आपका जुड़ा है तो आने वाले टाइम में इनसे रिलेट करते क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे तो इन नाम को थोड़ा सा सीरियस लेने और इनको समझने की कोशिश करें अगला आपका द टेबल टेनिस दी टेब सॉरी इन टेबल टेनिस हु ऑन दी ब्रॉन्ज मेडल एट दी सर्बिया जूनियर एंड कैडेट ओपन इन मुंबई इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन सो सर्बिया जूनियर एंड कैडेट ओपन जो कि खेला गया आपका मुंबई के अंदर और इसमें ब्रॉन्ज मेडल या जिसको आपका कहाँ से पदक आपका बोला जाता है तो किसने जीता तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रायगन अलबुरकर्क और यशंस मलिक ठीक है ये दो नाम आपका रायगन अल्बुकर्क और यासन मलिक इन दोनों के द्वारा इसको जीता गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बोथ वन एंड टू बोथ वन एंड टू ठीक है तो इंडियन जूनियर्स बॉयज रायगन एलकिंकर और यानस मलिक जिनके द्वारा आपका इसको जीता गया और इन्होंने जो जो ब्रॉन्ज मेडल आपका है इसको जीता ठीक है और नीदरलैंड और इन्होंने ये जो जीत हासिल करी किसके ऊपर आपका नीदरलैंड के लॉर्ड हस्पुल्स टू विन द ब्रॉन्ज मेडल्स बेसिक अगर हम लोग एरिया के अंदर बात करते हैं तो नीदरलैंड के इनको टू थ्री के सेट में अंदर इन्होंने हराया आपका अगला क्वेश्चन व्हेन इज द वर्ल्ड रेवीज डे ऑब्जर्व सो विश्व रेवीज दिवस कब मनाया जाता है हर साल तो रेवीज की जो बीमारियां होती हैं जो रेवीज का आपका जितन रेवीज के जो इन्फेक्शन आपका है एनिमल्स के थ्रू इंसानों के अंदर फैलता है या किस तरीके से उसका जो अटैक आपका मेंटल हेल्थ के ऊपर आपका होता है उसके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हर साल आपका ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेवीज डे तो वर्ल्ड रेवीज डे टू जो कि सेलिब्रेट किया गया ट्वेंटी एट हर साल आपका टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेवीज प्रिवेंशन एंड द हाइएस्ट द एंड हाईलाइटेड प्रोग्रेस इन डिफीटिंग द हॉरीफाइंग डिजीज तो इस बीमारी से लड़ने के लिए या फिर इस बीमारी ये जो जनरली uh, भयंकर बीमारी इसको बोलते हैं जैसे आपका कई बार डॉग्स या दस इनके काटने से प्रॉब्लम होती है इंसानों के अंदर जो फैलता है तो किस तरीके से इस बीमारी से बचाव किया जाए उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करने के लिए हर साल ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर को आपका मनाया जाता है रेवीज डे या वर्ल्ड रेवीज डे या विश्व रेविस डे के नाम से इसको जाना जाता है हु ऑन दी रशियन ग्रैंड प्रिक्स इन अ मर्सिडीज वन टू इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन सो एक और आपका रशियन ग्रैंड प्रिक्स जो अभी रिसेंटली आपका खेला गया तो कार रेस आपका और मर्सिडीज मर्सिडीज वन टू इवेंट्स के अंदर इसको किसके द्वारा जीता गया तो इस बार के जो ओनर्स हैं आपका विनर्स हैं वो हैं आपका लेविस हेमिल्टन तो लेविस हेमिल्टन जिन्होंने इस साल का आपका दूसरा टाइटल इनका है और अभी रिसेंटली फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन लेविस हेमिल्टन वॉन दी रशियन ग्रैंड प्रिक्स इन आ मर्सडीज वन टू ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन तो फॉर्मूला वन के जो वर्ल्ड चैंपियन है अभी लेविस हेमिल्टन जिनके द्वारा रशियन ग्रैंड प्रिक्स अभी रिसेंट के अंदर जीता गया विद दिस वन हेमिल्टन स्ट्रेच हिज लीड टू ट्वेंटी थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट्स तो सेवेंटी थ्री पॉइंट्स का अभी जो वर्ल्ड टाइटल्स इनके पास है नंबर वन रैंकिंग्स आपका होल्ड करते हैं तो लुइस हेमिल्टन जिनके द्वारा रशियन ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली आपका जीता गया अगला क्वेश्चन 
अब बारी आती है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे की ठीक है दो क्वेश्चन आपको घर के लिए पूछे जाएंगे इनके आंसर्स अभी आप नोट डाउन करें जैसे ही आपका लाइव स्ट्रीम खत्म होता है देन कमेंट्स के थ्रू हमें बताएं तो पहला क्वेश्चन आपका हु वन द हु वन दी ब्यूनेस एरिस ए टी पी चैलेंजर क्ले इवेंट्स इन सेप्टेम्बर टू सो ब्यूनेस एरिस ए टी पी चैलेंजर्स क्ले किसके द्वारा जीता गया सितंबर 2019 में ब्यूनेस आयर्स ए टी पी चैलेंजर्स क्ले इवेंट्स किसने जीता तो आपके पास पांच ऑप्शन है आपको करेक्ट आंसर्स कमेंट के थ्रू बताना है दूसरा क्वेश्चन आपका रिसेंटली बीजू खोटे पास द वे ही वॉज अ एन तो अभी हाल ही में बीजू खोटे का निधन हुआ है आपको ये बताना है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे वो नेता थे आपका एक्टर थे जज थे डॉक्टर थे या पत्रकार थे तो ये पांच ऑप्शंस आपको ये बताना कि बीजू खोटे किस व्यवसाय से या किस प्रोफेशन से रिलेट करते हुए सो कंप्यूटर जी मेजर स्क्रीन पे ले आएंगे प्लीज सो so गाइज ये आपका कुछ मेजर मेजर इवेंट्स पूरे दिन भर के जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है ठीक है तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन के अंदर आपको इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग डेली बेसिस पर आपका पूरे दिन भर के अंदर जो भी मेजर मेजर इवेंट्स हुए उनसे ओरिएटेड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर आपका डिस्कस करते और आई होप कि आप लोगों को ये डेली बेसिस का शो पसंद आ रहा होगा और साथ ही साथ आपको क्या करना है जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दिया जाता है डेली बेसिस का उनका आंसर्स आपको कमेंट्स के थ्रू हमें बताना होता है तो जिससे कि एक हमें एक मोटिवेशन भी रहता है और साथ ही साथ क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कमेंट्स हम लोग उनको रिव्यू कर पाते हैं वहाँ पर कितने लोग आंसर्स कर रहे हैं आपका कितने लोग करेक्ट आंसर्स कर रहे हैं तो देन आने वाले टाइम में ऐसे नए नए चेंजेस के साथ हम लोग आपके साथ करंट अफेयर्स के डेली इवेंट्स को प्रेजेंट करते रहेंगे सो गाइज आज के लिए इतना ही आपका देन फिर मिलेंगे अगले दिन जिसमें पूरे दिन भर के जितने भी इवेंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे आपको टेक्स बुक के साथ बने रहना और साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें जिससे कि आपके पास एक डेटाबेस रहे आने वाले टाइम में कभी भी अगर आप एग्जामिनेशन के अंदर जाते हैं तो आपको उस पी को एक बार रिवाइज कीजिए देन उनसे रिलेट करते हुए जो फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेट यून विद टेक्स थैंक यू बाय